हाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं मस्त हैं एंजॉय भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मैं आ चुका हूं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट थ्री के ऊपर जैसा कि आप सबको पता है कि 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं टेंटेटिव शेट डेट शीट आ चुकी है लेकिन एडमिट कार्ड आए हैं कि नहीं आए एक बार मुझे कमेंट करके बताना जितने भी मेरे पास मैसेजेस हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज नहीं करें एके ने अब एके है क्या कर सकती है आठ तारीख होने को है और एडमिट कार्ड दस के रिलीज कर रही है नहीं कर रही है आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ऑफिशियली कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ऑफिशियली कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि 10 तारीख को एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पोस्टपोन्ड हो रहे हैं जिनके एडमिट कार्ड आ गए हैं कृपया एक बार मुझे कमेंट करके बता दें क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं किसी ने भी अभी तक मेरे को ये नहीं बोला कि सर एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आप मुझे भी बता दें आए हैं तो हम भी हमारे चैनल पर अपडेट कर दें तो एक थोड़ा सा जनरल म्यूचुअल प्लेटफॉर्म है आप मैसेज करके बता दें और दूसरी बात ये सब्जेक्ट आ गया है यूनिट थ्री आ चुकी है अंतिम प्रहार भी पैरेलल बन रहा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस का भी अंतिम प्रहार ला रहा हूं और एमबीए का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंस वाले बच्चे बहुत ही परेशान हो रहे हैं जबकि इतना परेशान होना नहीं चाहिए पता नहीं क्यों आपको इतना टफ लग रहा है ये सब्जेक्ट ये टफ नहीं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आइए देखते हैं इसकी थर्ड यूनिट के अंदर पहला पॉइंट क्या कह रहा है ये कह रहा है डाउट साहब की थ्योरी आ गई ओहो तो हमारे को क्या है डाउट साहब की थ्योरी आई है एक्चुअल में डाउट थ्योरी क्या है पहले इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर अपन समझ लेते हैं फिर इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर जाएंगे डाउट साहब ने क्या करा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए किसमें शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए थ्योरी दी इतनी बात समझ में आया शेयर मार्केट में क्या करना है ट्रेड करना है अब यहां पर ट्रेड लॉन्ग टर्म भी हो सकता है ऑप्शन चेन भी हो सकता है इंट्राडे भी हो सकता है कोई भी हो सकता है तो इन्होंने डाउट साहब ने थ्योरी इस पे पैरल एप्लीकेबल होती है लेकिन इनकी थ्योरी लॉन्ग टर्म यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जो माइनर रहता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती है अब ये थ्योरी क्या है कैसे इन्होंने क्या सारी चीजें कही वो सारी टर्मिनोलॉजी अपन इस डाउट थ्योरी के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे ठीक है तो पहले तो ये बात समझ में आ गई कि थ्योरी किसके बारे में बोलने वाली और बहुत सारे एनालिसिस डाउट थ्योरी को ही फॉलो करते हैं इवन मेरे भी जितने इन्वेस्टर फ्रेंड है वो डाउट थ्योरी के काफी फेवर में रहते हैं क्यों फेवर में रहते हैं और इसको क्यों फॉलो करते हैं ये अपन इसके डीपली एनालिसिस से सीखेंगे और ये एक थ्योरी हमको मतलब जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं जो आप या वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं या शेयर मार्केट में सीखना चाहते हैं उनको डाउट थ्योरी तो आनी ही चाहिए मतलब ये बेसिक पैरामीटर बेसिक आपका बंडल है जिसके ऊपर आप अपने सारे चार्ट्स वगैरह सीख सकते हैं ठीक है तो आइए अपन पहले इस पॉइंट पर शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड होती है द बेसिस ऑफ द आइडिया थ्योरी मार्केट प्राइस एक्शन रिफ्लेक्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट मूवमेंट इज कम्प्राइज थ्री मेन ट्रेंड इन्होंने थ्री ट्रेंड भी कहे कौन कौन से अभी अपन देखेंगे बुलिश बैरिश और साइड वेव ठीक है तीनों ट्रेंड भी देखेंगे पहले इसके प्रिंसिपल क्या है एवरेज डिस्काउंट इज एवरीथिंग द एवरेज डिस्काउंट इज एवरीथिंग या प्राइस डिस्काउंट इज एवरीथिंग इसका मतलब ये है डाउट साहब ये कह रहे हैं कि जो शेयर की प्राइस है किसकी प्राइस है जो शेयर की प्राइस है जो स्टॉक की प्राइस है आपकी वो सब कुछ है वो सब कुछ बता देती है आपको उस कंपनी के बारे में एक कंपनी की प्रॉफिट मतलब कि आप ये सकते हो क्वार्टरली प्रॉफिट का रिजल्ट आया क्वार्टरली प्रॉफिट का रिजल्ट आया उसके शेयर प्राइस ग्रो करे आपने वो क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं देखा आप केवल प्राइस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शेयर प्राइस ग्रो हुए हैं इसका मतलब वो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होगा शेयर प्राइस डाउन हो गए तो आपको पता चल जाएगा वो क्वार्टरली रिजल्ट खराब है शेयर बार बार गिर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है वो ये कह रहे हैं डाउट साहब कि जो प्राइस है वो सर वो कुछ है सब कुछ है शेयर के बारे में सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी अगर आप इसका प्राइस का एनालिसिस करना वॉल्यूम के साथ में सीख गए ये कंपेरेटिवली एनालिसिस सिखा रहे केवल प्राइस पे इनका फोकस नहीं है ये क्या कह रहे हैं आपको वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब प्राइस के नंबर ऑफ बायर्स कितने खरीद रहे हो और यहां पर वॉल्यूम का मतलब डिलीवरी से है डिलीवरी ऑफ द शेयर का मतलब कि वो बंदा अपना शेयर घर ले जाए इंटरडे की बात नहीं कर रहे ये ये कह रहे हैं कि कितने बंदे हैं कितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो शेयर की डिलीवरी ले रहे हैं उसको इन्होंने वॉल्यूम बोला है 
उसको इन्होंने वॉल्यूम बोला है ना कि कितने लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे सपोज कि एक इंट्रा ट्रेड हुआ देखो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं जिस बिल्कुल एबीसीडी नहीं जानता ना शेयर मार्केट की ये डाउ थ्योरी उसको एकदम मतलब विद्वान बना देगी ठीक है ये क्या कह रहे हैं ये ऐसा कह रहे हैं भाई साहब कि अगर कोई इंट्रा डे हुआ इंट्रा डे का मतलब है यहां पर मैं आपको इंट्रा डे का मतलब बता देता हूं जो नहीं जानते कि आपको उसी दिन शेयर सेल करना है और उसी दिन शेयर बाय करना है मतलब कि एक दिन में ही आपका ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा आप घर कुछ भी नहीं लेके जाएंगे मतलब आपके डीमेट अकाउंट में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा आज ही शेयर बाय करा और आज ही सेल कर दिया दैट इज द इंट्रा डे कहलाता है ठीक है बात समझ में आके बहुत ही सिंपल है आज के ही शेयर आपने बाय करे और आज ही आपने उसको सेल कर दिया एक होता है डिलीवरी का सिस्टम इसके अंदर शेयर की डीमेट अकाउंट में अब तो पहले तो वर्चुअल की जगह एक फिजिकल बहुत से जने नहीं जानते तो मैं उनको बता देता हूँ पहले फिजिकल डिलीवरी भी मिलती थी मतलब कि एक लेटर आता था आपके घर पे जिसपे लिखा होता था कि इस कंपनी के आपको इतने शेयर अलॉट करे जाते हैं ठीक है तो फिजिकल डिलीवरी भी होती थी अब ये फिजिकल डिलीवरी करके अब वर्चुअल डिलीवरी होती है और ये कितने दिन में टू टी प्लस टू डेज का इसके अंदर है कि मार्जिन उतने में आएगा लेकिन तीन दिन आप समझ के चलो कि तीसरे दिन आपके अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इतना आपको मान के चलो मतलब कि ये अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे डीमेट अकाउंट के अंदर आपको शो होंगे वो होता है डिलीवरी सिस्टम और एक इंट्रा होता है जो आपके अकाउंट में सेल और बाय नहीं हो रहे बात समझ में आई ना आपको एक आपने डिलीवरी ऑप्शन लिया है आप आपने इंट्रा डे लिया अब डाउट साहब की जो थ्योरी है ना वो डिलीवरी ऑप्शन के साथ तो कहती है कि ये वॉल्यूम के साथ हम देखेंगे कि प्राइस सही में बढ़ रहा है या सही में घट रहा है कि फॉल्स एजम्पन तो नहीं है प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा मतलब कि किसी शेयर की प्राइस बढ़ रही है लेकिन नंबर ऑफ बायर नहीं बढ़ रहे इंट्रा ट्रेड में ट्रेड हो रही है मतलब कि कुछ घपला है ट्रे, जो वो ट्रेन चल रहा है वो आगे चलने वाला नहीं है शेयर गिरेगा ही गिरेगा शेयर गिरेगा ही गिरेगा जो वॉल्यूम अगर गिर रहा है और अगर अगर प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम नहीं गिर रहा तो भी वो गिरने वाला ट्रेंड नहीं है वो शेयर वापिस से खड़ा होगा और ऊपर उठेगा तो ये इनकी बेसिक एग्जामिशन है अब इन्होंने बेसिकली सबसे पहला क्या पकड़ा है प्राइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार डाउट थ्योरी पूछी गई है इसके प्रिंसिपल्स इसके ट्रेंड्स बार बार कहीं ना कहीं आता ही है और नहीं तो लाइफ के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है अगर फाइनेंस की फील्ड में आपको रहना है तो डाउट थ्योरी को आपको जानना ही चाहिए ठीक है अब ये क्या कह रहे हैं इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है आइए देखते हैं पहले ये कह रहे हैं एवरेज डिस्काउंट इज एवरीथिंग यानी कि यहाँ पर प्राइस के बारे में इन्होंने कहा है कि प्राइस जो है वो सब कुछ है इस एवरी नॉलेज फैक्टर दैट मेनी पॉसिबल अफेक्ट बोथ डिमांड एंड सप्लाई इज रिफ्लेक्ट इन द मार्केट शेयर जो भी डिमांड और सप्लाई उस कंपनी की वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके मार्केट प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी मतलब कि आपको प्राइस देख के सब कुछ मालूम पड़ जाएगा मार्केट एट थ्री ट्रेंड ये थ्री ट्रेंड क्या है सर बार बार आ रहा है अभी बता देता हूं पहले एक बार और फोर्थ पढ़ लेते हैं डाउ अप ट्रेंड कंसिस्टेंटली रिस्किंग पिकअप थ्रू एंड द डाउन ट्रेंड आ गया है ना और एक साइड वेव आ जाता है तो चलिए अपन इसी के नीचे सीखते हैं चलो अगले में सीखते हैं है ना सबसे पहला आता है अप ट्रेंड अप ट्रेंड ये क्या है अप ट्रेंड में ऐसा होता है दोस्तों कि जो मार्केट का शेयर प्राइस है वो पहले तो अप गया फिर थोड़ा सा डाउन गया फिर वापस अप गया फिर थोड़ा सा डाउन गया फिर थोड़ा सा अप गया ये अप ट्रेंड कहलाता है जिसको हम बुलिश मार्केट के नाम से जानते हैं बुलिश का मतलब कि मार्केट में ग्रोथ के काफी ज्यादा ऑप्शन है अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर लेता हूं तो और एक एक करके मैं इसको प्राइस को नंबर दे देता हूं इसको दे देता हूं वन है ना इसको दे देता हूं टू इसको दे देता हूं थ्री इसको दे देता हूं फोर इसको दे देता हूं फाइव अब ये देखिएगा पहला जो लो बन रहा है पहला जो लो बन रहा है यहां पे क्या है प्राइस है और यहां पे है टाइम है मान लो कि ये वन डे टू डे थर्ड डे फोर डे फाइव डे सिक्स डे चल रहा है क्लियर जब वन डे की प्राइस है तो सेकंड डे की जब वन डे का अप हुआ सेकंड डे का जो फोर डे का हाई है जो प्रीवियस वाले से ज्यादा हाई है यानी कि हाई क्या होगा हायर होगा हाई क्या होगा वो प्रीवियस वाले से हायर होगा और लो क्या होगा वो प्रीवियस प्रीवियसार से भी हायर होगा यानी कि ये देखिए तीन यहां भी लो बनाया है शेयर ने लेकिन ये तीन पांच से ज्यादा ज्यादा है ना भैया अपन यहाँ पे प्राइस अगर अपन निकाल के जाओगे तो ये पांच तीन से ज्यादा है 
तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो हाई प्राइस होगी वो पिछले वाले रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी और जो लो प्राइस होगी वो पिछले वाले रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेगी यानी जो लो हो रहा है वो भी हाई जा रहा है यानी यहां पे लो हाई बन रहा है और यहां पे हाई हाई बन रहा है बात समझ में आई यानी कि जो पिछला वाला हाई है वो इस वाले हाई से ज्यादा हाई बनेगा और जो लो भी रहेगा वो ज्यादा लो नहीं जाने वाला वो सस्टेन कर जाएगा मान लो कि पहला हाई आया दस रुपए पे अपन सौ रुपए पे चलो सौ पे आया तो दूसरा हाई आएगा दो सौ रुपए पे और तीसरा हाई आएगा तीन सौ रुपए पे यानी कि हर बार हाई बढ़ेगा ही इसी तरीके से पहला लो यदि अस्सी रुपए पे आया है तो दूसरा लो अस्सी से ज्यादा है डेढ़ सौ पे आएगा और तीसरा लो डेढ़ सौ से ज्यादा दो सौ पे आएगा समझ में आया ना आपको ये लो 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 का चल रहा है ये हाई 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 का चल रहा है ये दैट इज द अपवर्ड ट्रेंड बात समझ में आई हाँ या ना समझ में आया तो कमेंट करके बताना देखो हाई ट्रेंड आपको समझा दिया अब वर्ड ट्रेंड जिसको कौन सा मार्केट बोलते हैं बुलिश मार्केट बोलते हैं अपन दूसरे मार्केट पे आते हैं दूसरा मार्केट कौन सा है सर दूसरा मार्केट भी ऐसा ही है दूसरे मार्केट को बैरिश मार्केट बोलते हैं बैरिश मार्केट अब ये क्या है बुलिश मार्केट और बैरिश मार्केट सर क्या बियर मार्केट भी इसको बोल देते हैं क्या है ये सर ये क्या मार्केट है इसके अंदर कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दिखाती है यानी कंपनी जो होगी वो लॉस आएगा फिर थोड़ा सा बढ़ेगा फिर थोड़ा सा ये मार्केट का ट्रेंड चलता है अब यहां पे कंपनी का जो हाई आया है अब यहां पे अपन सोचते हैं ठीक है कंपनी का मैंने बना लिया आपको एक चार्ट यहां पर तो आपका प्राइस ही है और यहां पर क्या है टाइम है कंपनी ने फर्स्ट लो बनाया और फिर हाई बनाया या लो बनाया या हाई बनाया या लो बनाया या हाई बनाया और फिर लो बनाया तो जो पहला लो है वो उसके बाद का जो लो होगा वो उससे कम होगा यानी लो लो हो रहा है और हाई भी क्या आपका लो हो रहा है जो फर्स्ट हाई है उसके बाद में सेकंड हाई भी कम होएगा और थर्ड हाई भी कम होगा ये कौन सा बैरिश मार्केट है ठीक है जिसको बियर मार्केट बोलते हैं अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मार्केट डाउनवर्ड में चल रहा है इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड ठीक है बहुत समझना जरूरी है अपवर्ड ट्रेंड क्या है और एक डाउनवर्ड ट्रेंड क्या है अपवर्ड यानी कि वो मार्केट बढ़ता चला गया और डाउनवर्ड ट्रेंड ये इंटरडे में भी देखने मिल जाता है वीकली में भी चार्ट में देखने मिल जाता है ईयरली चार्ट में भी देखने मिल जाता है फाइव ईयर्स के चार्ट में भी हमको ट्रेंड देखने मिल जाते हैं बढ़ते हुए भी और घटते हुए इसके अलावा जो तीसरा रहता है वो रहता है अपसाइड मूव या साइड वेव मूव बोलते हैं उसको सॉरी उसको क्या बोलते हैं साइड वेव मूव इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर हमारा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही मूव करता है यानी कि वन टू सॉरी है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर ही पूरा का पूरा शेयर जो है वो ट्रेंड करेगा मतलब कि ये उसका ऊपर का लेवल कौन सा कहलाता है रेसिस्टेंस लेवल ठीक है और नीचे का लेवल क्या कहलाता है सपोर्ट लेवल कि इससे कम तो गिरेगा नहीं इसलिए उसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं ऊपर के लेवल को रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं यहां आपका टाइम आ जाता है और यहां आपका क्या आ जाती है प्राइस आ जाती है यानी कि कब किसी शेयर या स्टॉक मार्केट का किसी का स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में जब मूव कर रहा होता है तो उसको साइड वेव मूव बोलते हैं कौन सा मूव बोलते हैं साइड वेव मूव बोलते हैं ये तीन ट्रेंड इन्होंने बताया बात समझ में आ गई ना देखो अपवर्ड डाउनवर्ड साइड वेव बताओ कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में बुलिश बैरिश और मार्केट साइड वेव ट्रेंड के मार्केट आगे बढ़ता हूं इन्होंने डाउन ने साहब ने क्या कहा कि इन द थ्री पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर थ्री पार्ट के अंदर इस मूवमेंट को डिवाइड कर थ्री पार्ट्स यानी कि पहला बोला प्राइमरी मूवमेंट और बहुत ही खूबसूरती के साथ बोला सेकेंडरी मूवमेंट और तीसरा बोला माइनर मूवमेंट जो प्राइमरी मूवमेंट इन्होंने बोला है कौन सा मूवमेंट वो लॉन्ग टर्म से संदर्भित है प्राइमरी क्या बोला है प्राइमरी मूवमेंट इसको लॉन्ग टर्म का मूवमेंट बोला है मतलब कि एक साल से सॉरी एक साल से 36 महीने कितने महीने थर्टी सिक्स मंथ तक का इन्होंने बोला सेकेंडरी मूवमेंट का इन्होंने वन ईयर तक के बिलो वन ईयर आप इसको कंसीडर कर सकते हो 
फिफ्टी टू वीक है फिफ्टी फोर वीक ले लो है ना बिलो वन ईयर अपन तो बिलो वन ईयर बोल देते फिफ्टी टू फिफ्टी फोर में पढ़ता ही नहीं है और जो तीसरा माइनर मूवमेंट इन्होंने बोला है वो बोला है डेली बेसिस पे कौन सा डेली बेसिस पे तो इन्होंने ये बोला है क्या डाउट साहब ने कि हमारी जो थ्योरी है हमको प्राइमरी मार्केट के बारे में बताती है सेकेंडरी मार्केट के बताती है लेकिन माइनर मार्केट के बारे में हमारी थ्योरी कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है कि मार्केट बढ़ रहा है कि मार्केट घट रहा है एक्चुअल में कोई एजेंट उसको चला रहा है कोई ट्रेडर्स उसको चला रहे हैं कोई एजेंसी उसको रन कर रही है कि वास्तव में पब्लिक उसके ऊपर पैसा लगा रही है तो प्राइमरी मार्केट ये मार्केट एक साल से 36 महीने के चार्ट के बारे में आपको बता रहा है सेकेंडरी मार्केट बिलो वन ईयर के चार्ट के बारे में वीकली से आप ले सकते हो लेकिन वीकली से कम ये डाउट थ्योरी कुछ भी नहीं कहती वो कह रही है कि हमारे जितने भी एजम्पन प्रिंसिपल हैं वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है ना कि इंट्रा डे ट्रेडर के लिए पहली बात तो इनकी इतनी आपको याद रखनी है तो इसीलिए तीन इन्होंने ट्रेड को थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया बात समझ में अब इन्होंने और भी आगे जाके ये कहा कि ये मेजर ट्रेंड के थ्री फेजेस भी होते हैं मतलब जो ट्रेंड चल रहा है कौन सा ट्रेंड भैया ये जो ट्रेंड गया हमारा है ना कि ये शेयर की प्राइस बड़ी 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 फिर थोड़ा सा गेप हुआ फिर बड़ी 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 फिर तुरंत गेप हुआ तो यहां तक प्राइस बढ़ गई अब इसके बाद क्या होता है देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी शेयर की जो प्राइस बढ़ती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बढ़ रही होती है ये मैं आपको किसका चार्ट बता दिया ये एटीएससी बैंक का चार्ट बता दिया यह टाइम है यहां प्राइस है अब एटीएससी बैंक का चार्ट उठा के देखना धीरे धीरे बढ़ना शोध ग्रोथ शुरू होती है फिर बीच में थोड़ा सा मेजर मूवमेंट आता है फिर वापस से डाउन फॉल आया फिर ग्रोथ हो गई अब यह क्या होता है कि पहला स्टार्टिंग फंक्शन रहता है इसके अंदर इस फंक्शन को इन्होंने क्या नाम दिया एक्यूमुलेशन फंड नाम दिया अब एक्यूमुलेशन फेज नाम दिया अब एक्यूमुलेशन फेज का मतलब कि वो फंड या स्टार्टिंग फेज जहां पर क्या होता है कि बहुत से इन्वेस्टर पहले से जान जाते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है ये कंपनी मल्टी मेगर कंपनी है ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रोक है ये आगे जाके बहुत कमाल दिखाने वाली जैसे कि किसी ने बजाज फाइनेंस ही या एच का कोई आज से 10 साल पहले शेयर खरीदा होगा तो वो कम से कम 10 गुना का प्रॉफिट बना चुके हैं आज से पहले अगर किसी ने टी आई का शेयर 20 साल पहले खरीदा होता विप्रो का शेयर 20 साल पहले खरीदा होता इंफोसिस का शेयर कितना 20 साल पहले खरीदा होता तो आज आप सोच सकते हो रिलायंस का शेयर अगर किसी ने 20 साल पहले खरीदा होता तो आप सोच सकते हो कि कितने टाइम्स उन्होंने प्रॉफिट बनाए यहाँ पर 10 टाइम्स से ज्यादा की बात हो रही है 1000% से ज्यादा के प्रॉफिट की बात हो रही है विद इन पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर तो ये एक्यूमुलेटेड वो इन्वेस्टर होते हैं या ये जो बिग स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं इनको स्टार्टिंग के फेज में पता चल जाता है अब धीरे धीरे जब बाइंग करना शुरू करते हैं तो विस्प्रिंग होती है विस्प्रिंग का मतलब लोगों को पता चलता है इस समय भी लोग उस चीज को खरीदना पसंद नहीं करते लेकिन यहां पर कुछ पब्लिक आ जाती है पब्लिक आना शुरू होती है मतलब कि ऐसा समय जहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज का उसकी तरफ ध्यान जाता है या कोई बड़े रिटेल की इन्वेस्टर्स कंपनी होती है ब्रोकरेज हाउस का उस समय ध्यान जाता है इस फंड में उसके बाद यहां पर पब्लिक का काम आ जाता है जब ये फंड क्या होता है कि एकदम लोगों के बीच में पता लगने लग जाता है कि ये फंड या ये कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली मतलब कि पब्लिक यहां पर एंट्री करती है अब सोचो जैसे पब्लिक यहां पे एंट्री करती है है ना इस शेयर की प्राइस आसमान में पहुंच जाती है और ये जब एक्यूमुलेशन वाले होते हैं जिनको पहले से इन्होंने पैसा रख रखा है दस साल पुराना वो पैसा यहां पे काट देते हैं और शेयर प्राइस धड़ाम से गिर जाती है और फिर थोड़ा सा और संभलती है फिर वापिस गिर जाती है और फिर कंसोडिलेशन लेवल पे आ जाती है डेशन लेवल पे आ जाती है मतलब कि जो इसका लास्ट सपोर्ट प्राइस होता है जो यहां से आया हुआ होता है वो वहां तक भी आ जाता है क्यों क्यों आ जाता है क्योंकि ये जो एक्यूमुलेशन थे ये जो बिग फंड वाले थे जो म्यूचुअल फंड थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी जो एफआईआई थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर दी शेयर की वैल्यू प्राइस उसका क्या हुआ कोई प्रॉफिट कम नहीं हुआ लेकिन इन्होंने सेलिंग कर दी उसकी हॉट सेलिंग कर दी हॉट सेलिंग कर दी जो है शॉर्ट सेलिंग आज काफी इंटर वर्क के कारण चल रहा है तो शॉर्ट सेलिंग कर दी शॉर्ट सेलिंग तो नहीं कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी टाइम का सिस्टम है तो यहाँ पर उन्होंने सेल कर दी तो सीधा शेयर तुरंत गिर गया 
जिस शेयर को उठने में 20 साल लगे उसको गिरते हुए एक दिन भी नहीं लगता एक दिन 20 परसेंट दो दिन 40 तीसरे दिन 50 50 परसेंट तक शेयर के भाव एक एक दिन दो दो दिन में हमने टूटते हुए देखे हैं ठीक है तो ये क्या है ये कब हुआ जब ये एक्यूमुलेशन वाले जो इन्वेस्टर्स थे इन्होंने सेलिंग कर दी इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दी क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा कमाया क्योंकि इन्होंने अब ये माना कि अब यहाँ पर फंडामेंटल कंपनी के वीक हो रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट वीक हो रहा है या ये कंपनी में ग्रोथ अब चांसेस कम है इन्होंने अपना पैसा दूसरी जगह शिफ्ट करना इन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया यहाँ पर पब्लिक फंस जाती है क्योंकि पब्लिक को तो लग रहा था और ऊपर जाएगा बोर्ड तोड़ के बाहर निकलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं वो नीचे गिर गया और हम फंस जाते हैं अब ये सर एक्यूमुलेशन शेयर को कैसे पहचाने वो एक अलग टॉपिक है लेकिन ये क्या चल रहा है आपका ट्रेंड चल रहा है बात समझ में आई तो ये प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी इसमें प्राइमरी का ये बता रहे हैं लॉन्ग टर्म के बारे में तो आपको जब ये चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तब आपको ये देखना होगा कि ये कौन से फेज के अंदर अभी शेयर चल रहा है Accumulated phase में चल रहा है या पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज में चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि इकोनॉमिक न्यूज आई कुछ कंफर्म हुआ पब्लिक पार्टिसिपेशन आया पब्लिक पार्टिसिपेशन से और हाइक मिला और फिर लास्ट में जाके शेयर गिरता है ठीक है द एवरेज मस्ट कन्फर्म ही चल रहा है अब इन्होंने क्या इसके वेरिफिकेशन के भी रूल दिए हैं कि हमारी जब थ्योरी आप चेक करें कि अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस के साथ आपको क्या कंफर्म करना है एवरेज कंफर्म करना है डाउ यूज टू से अनलेस बोथ इंडस्ट्री एंड रियल एवरेज रियल एवरेज यानी कि आपकी जो कंपनी है अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं मान लेते हैं कि आज आज का फिगर नहीं ले रहा हूं मैं निफ्टी बैंक ने प्लस हंड्रेड का मूव दिखाया प्लस हंड्रेड पॉइंट का मूव दिखाया और निफ्टी ने मान लो निफ्टी फिफ्टी ने माइनस का मूव दिखाया माइनस फिफ्टी का अब देखो एक तरफ तो निफ्टी फिफ्टी बड़ा है और निफ्टी बैंक छोटा है और ये निफ्टी बैंक निकला किस में से निफ्टी फिफ्टी में से ही निकला है जब निफ्टी फिफ्टी माइनस में जा रहा है और निफ्टी बैंक पॉजिटिव दे रहा है तो इसका मतलब क्या है बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी फिफ्टी क्या है कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है हाँ या ना इसका तो यही मतलब है ना एक सेकेंड हाँ हाँ तो इसका यही मतलब है तब तो जब ये इसमें अच्छे से परफॉर्म कर रहा है निफ्टी फिफ्टी डाउन में जा रहा है तो क्या है ये फॉल्स एजम्पन है फॉल्स है अब इसमें होने क्या वाला है ये मैं आपको बताता हूं जब भी आपको ये देखने को मिल जाए कि भाई ऐसा देखने को मिला है निफ्टी फिफ्टी नेगेटिव में जा रहा है और निफ्टी की सब्सिडरी बैंक जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है तो कुछ समय में ऐसा होने वाला है कि ये इसमें मिल जाएगा सॉरी ये इसमें मिल जाएगा या ये इसमें मिल जाएगा यानी कि निफ्टी बैंक 50 में मिल जाएगा या निफ्टी 50 बैंक में मिल जाएगा याद रखना ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे क्लियर है ना आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन हाँ वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड वॉल्यूम होना जरूरी जब प्राइस अगर प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा किसके साथ प्राइस के साथ अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये फेक है ये फेक एजम्पन है आपका कुछ ना कुछ जाके बदलने वाला है क्लियर हुआ आपका ये प्राइस जो बड़ी है वो फेक बड़ी है ये कभी ना कभी जाके ये चेंज होगा ही होगा इसके बाद A trend is assumed to be as continue under defined signals of reversal. यानी कि trend continue चलेगा ये जो आपका trend होगा upward trend का ये continue चलेगा जब तक ये signal ना मिल जाए ये downward trend का जब तक ये signal ना मिल जाए कि इसने अपने आप को redefine करा है मतलब कि यहां पर कोई pattern break होना चाहिए जैसे ये ऊपर वाला गया ये ये इस जाने की जगह नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर पैटर्न ब्रेक हो गया इसका मतलब कि ये जो चीजें हैं ये कंटिन्यूस चेंज होगी अब रिवर्सल ट्रेंड आता है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कोई डाउट नहीं होगा डाउट थ्योरी अपन ने केवल यहां पे समझी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल चेंज इसकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही ईजी है तो मेरे साथ जुड़े रहिए मस्त रहिए खुश रहिए जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ मस्त रहिए डाउट थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई प्लीज फिल फ्री टू आस्क जय हिंद